সুপ্রিয় শ্রোতার বিন্দু শুভ সন্ধ্যা প্রতি বুধবারের মতো আজও আমরা আপনাদের সাথে রয়েছি আগামী এক ঘন্টা আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলেড সাউথ অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের অনুরণন শুনছেন এফ এম শুনছেন লাইভ আজকে আমাদের অনুষ্ঠান ও আলাপচারিতার শিরোনাম যে কবিতায় বেড়ে ওঠা তারুণ্য আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের বাদল ভাই এবং তিথিয়াপা প্রথমে বাদল ভাইয়ের কাছে একটু ছোট্ট প্রশ্ন আর যে হিসেবে তো কাজ করেন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রন্থনা এবং সব কিছু মিলে একটা প্রোগ্রাম করার জন্য যে যে প্রিপারেশন দরকার সেগুলো সব করে থাকেন আজকে কবিতা পড়তে এসে কেমন লাগছে আপনার আজকে আসলে অনেক দিন পরে আসা আমার এখানে আই থিঙ্ক সিক্স মান্থস তো হবেই হ্যাঁ সিক্স মান্থসের মতো হবে তার মানে ছয় মাস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল না আপনারা সবাই জানেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করাটাতেই আমি আসলে এখন বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি একটা সময় রেগুলার কাজ করতাম এখন যেহেতু আপনারা আছেন আপনারা আমাদের সাথে অনেক ভালো কাজ করতেছেন তো এই কারণে এখন আর আমাদের করা লাগে না আর কি আপনারাই করতেছেন যেহেতু এবং আপনাদের যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা এর মাঝে আমরা ঢুকতে চাই না আজকে খুব রিল্যাক্স লাগছে কারণ আপনি সব দায়িত্ব নিয়েছেন আমরা কে কি পড়বো কে কি করব না কোন কবিতাটা পড়া হবে কোনটা পড়লে ভালো হবে এই দায়িত্বটুকে আপনি যখন নিয়েছেন আমরা খুব ঝাড়া হাত পা বোধ করছি এবং আমি আমি বলতে আমার মনে আছে আমার মনে হয় আমি আমি পার্সোনালি কবিতা এখানে পড়ছি খুব সম্ভবত আমাদের জীবনে কবিতার প্রভাব কোনোভাবেই কম নয় জীবন ও জীবন বোধ কবিতার ছন্দে রসে ও গভীর শিল্প বোধে পুরোপুরি মিশে রয়েছে শৈশব কৈশোর ও তারুণ্যের চঞ্চলতায় কবিতার প্রভাব ও রেশ রয়ে যায় দীর্ঘদিন আমাদের সংস্কৃতি জীবনাচার বা দৈনন্দিন জীবনে কিছু কিছু কবিতা প্রেরণা দেয় দেয় জীবনের মন্ত্রণা আমরা অনেকেই বেড়ে উঠি কিছু কিছু কবিতার ভেতর দিয়ে আবার কখনো কখনো কবিতার দর্শন ও বিষয়বস্তু আমাদের বেড়ে উঠতে দারুণভাবে সাহায্য করে সেই রকম বিষয় নিয়েই আজকে আমাদের আয়োজন তিথি আপা জি বলি আপনার কাছে একটু নস্টালজিক প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন তরুণ ছিলেন এখন আপনি তরুণ তারপরেও সেই সময় কোন কোন কবিতাগুলো আপনাকে স্পর্শ করত কোন ধরনের কবিতা আপনার ভালো লাগতো পড়তে বা শুনতে বা আবৃত্তি করতে প্রথমত হচ্ছে আমরা আমার প্রজন্ম হচ্ছে স্বাধীনতার পরবর্তী প্রজন্ম তো আমরা সব কিছুতেই পুরনোর সাথে অনেকটা কানেক্ট একটা মাঝামাঝি সময় তো রবীন্দ্রনাথ নজরুল তো আছেই মরিল মরি আমায় বাসিতে ডেকেছে গিয়ে তো এই এই দুটো বাদ দিলেও আরো এত কবিতা বা এত লেখক এত সাহিত্যের চর্চা যখন বিষয়গুলো হতো বলতে বলতে আপনার কয়েক লম্বা লাইন হয়ে যাবে তো যেমন একটু বেড়ে ওঠার পরে তো প্রথম একটু রোম্যান্টিক কবিতাগুলো তো আছেই এর আগে তো সব দেশের কবিতা শোনা হতো ছোটবেলা থেকে সব দেশের কবিতা আমরা আমাদের সাথে ছিল মানে হৃদয় স্পর্শী ধর্ম স্পর্শী সেরকম একটা জায়গা তো ছিল একই সাথে সাথে আমাদের ভেতরে দায়িত্ব বা দায়িত্ব বোধের জায়গাগুলো সেই কবিতাগুলো জাগিয়ে তুলে প্লাস হচ্ছে যে বেড়ে ওঠার জন্য এক একটা স্টেজের এক এক রকম কবিতা আমি আমি জানি না এখনকার পাঠ্যবই কি অবস্থা বাদুল ভাই আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে কবিতা আমাদের ভেতরে এক ধরনের বোধ তৈরি করে 
এবং সেই বোধ একটা মনুষ্যত্ব বোধ এবং সুন্দর মানুষে পরিণত হওয়ার জন্য যে একটা বিষয় বাদল ভাই ঠিক একই রকম প্রশ্ন যদি আপনাকে করি যে আপনি তো স্কুলের কবিতাগুলোর কথা বললেন কিন্তু এরকম বিশেষ কোন কবিতা আপনার আছে কিনা যেটা তরুণ বয়সে আপনি আবৃত্তি করতেন বা কাউকে বিশেষ ভাবে শোনানোর জন্য সেরকম কিছু আছে কিনা না এই একটা কবিতার প্রতি আমার সব সময় একটা সফট কর্নার সেট একটা না বেশ কয়েকটা কবিতাই আছে বাট একটা কবিতা আমি সব সময় করি ইভেন যখন হচ্ছে রেডিওতে আমরা প্রথম প্রোগ্রামটা করি একদম ফার্স্ট প্রোগ্রাম আমি না ফিল করছি না ওই প্রোগ্রামটা করি ওই প্রোগ্রামে হচ্ছে যে আমি আসলে ফাঁক ফুঁক করে খুঁজতেছিলাম যে কোথায় আমি আমার ওই কবিতাটুকু বলবো এবং শেষমেশ ন ফিললে মানে মানে ছড়ায় দিয়ে আমি জায়গা করে ভিতরে ঢুকে তারপর হচ্ছে আমি ওই কবিতার আবৃত্তি করি আমার আমার দুই লাইন শুনি না এখন পুরোপুরি ইয়ে নাই কবিতাটা ছিল হচ্ছে মহাদেব সাহার চিঠি দিও হেমের মাঝে শুই না যাবে প্রেমের মাঝে শুই এই এই কবিতা গুলা মানে এই দুই একটা কবিতা আছে যেটা সবসময় খুব মানে আমাকে খুব টানে আর কি খুব স্পর্শ করে আপনাকে আমরা একটি ছোট কবিতা শুনে আসি তোমার হাতে কেমন আছে পত্র দিও ক্যালেন্ডারের কোন পাতাটা আমার মতো খুব পেথিত ডাগর চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে পত্র দিও কোন কথাটা অষ্ট প্রহর কেবল বাজে মনের কানে কোন স্মৃতিটা উস্কানি দেয় ভাসতে বলে প্রেমের বাণে পত্র দিও পত্র দিও আর না হলে যত্ন করে ভুলেই যেও আপত্তি নেই গিয়ে থাকলে আমার গেছে কার কি তাতে আমি না হয় ভালো বেশি ভুল করেছি ভুল করেছি নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে পাঁচ দুপুরের নির্জনতা খুন করেছি কি এসে যায় কি এসে যায় এক জীবনে কতটাই বা নষ্ট হবে এক মানবী কতটাই বা কষ্ট দেবে প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন একশো তিন দশমিক এক এফ এম রেডিও বাংলা এডেলের জাহিদ ভাই তো বাদল ভাইয়ের মনের কথাটা মনের কথা বুঝে বুঝে সেই রকমই একটা কবিতা হেলাল হাফিজের এই কবিতাটা হচ্ছে হৃদয় ছেড়ে একটা কবিতা সর্ব সময়ের ভালো লাগার কবিতা তো বাদুল ভাই সেই কবিতাটা শোনা হলো না যেটা আপনার ভালো লাগে একটু দুই আইন যদি শুনি ভুল হলে শ্রোতা বন্ধু ক্ষমা করবেন বা অনেকদিন যেহেতু আমি করি না পুরোপুরি আমার হয়তো মানে কবিতাটা এরকম ছিল আজও তো অমল অমল আমি চিঠি চাই পথ চেয়ে আছি আসবেন অচেনা রাজার লোক ওই তো রাজার লোক যায় ক্যাম্পিসের জুতো পায়ে কাঁধে ব্যাগ হাতে কাগজের একগুচ্ছ সিজন ফ্লাওয়ার তার হাতে চিঠি দিও বাড়ি পৌঁছে দেবে যদি কিছুই না লিখার থাকে তবে লিখো ঘাস ফুল পাখি প্রজাপতি আর যদি তাও লিখা না থাকে তবে লিখো 
ভালোবাসি 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 আপনাদেরকে আমরা অসম্ভব ভালোবাসি সঙ্গে থাকুন জাহিদ ভাই জি আমি আসলে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেব আপনাকে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে তার কারণ এই কবিতার সঙ্গে আমারও একটু স্মৃতি জড়িত আছে আমরা যদি একটু কবিতার আলোচনা চলে যাই বাদুল ভাই এই যে আমরা কবিতা পড়ি কবিতা শুনি কবিতা আবৃত্তি করি সাধারণত যখন স্কুলে আমরা কবিতা পড়ি তখন এক ধরনের বিষয় থাকে আমরা যখন কলেজে বা ইউনিভার্সিটি তখন আরেক ধরনের চলে আসে আবার ঠিক একইভাবে যখন আমরা বন্ধুরা আড্ডা দেই অথবা আবৃত্তির জন্য যখন প্রিপারেশন নেই তখন কিন্তু আরেক ধরনের আবৃত্তি থাকে সাধারণত আবৃত্তির জন্য কি কি ধরনের আসলে কবিতা রয়ে গেছে আপনি যদি একটু বলতেন আপনি আবৃত্তির জন্য সব ধরনের কবিতাই আছে আমার তো মনে হয় আপনি ধরেন কি বল বিদ্রোহ কাজী নজরুলের বিদ্রোহ কবিতা আমার মনে হয় শ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবিতা নিশ্চয় বাবরি চুলের মুক্তি যুদ্ধের কবিতা বলেন আমার মনে হয় স্বাধীনতা এর চেয়ে পপুলার কবিতা মানে স্বাধীনতা নিয়ে স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজয় কবিতার অবিনাশী গান প্রত্যেকটা লাইফের প্রত্যেকটা স্টেজের জন্যই গান আছে মানে কবিতা আছে গান যেরকম ঠিক এক্সাক্টলি কবিতাও আছে তবে কবিতাটা হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় গান যেরকম সর্বজনীন সবাই শুনে কবিতাটা শোনার জন্য আলাদা এক ধরনের শ্রোতা দরকার মানে শ্রোতার পরিমাণ কি কমে যাচ্ছে তাই আমার কাছে মনে হচ্ছে গান যেরকম মানে এভরি সিঙ্গেল ওয়ান প্রত্যেকেই শুনতেছে কিন্তু কবিতাটা শোনার জন্য আমি বলতে চাচ্ছি কবিতাটা শোনার জন্য যেটা হচ্ছে আপনাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে না শুনেন আপনি কখনো ফিল করবেন না এই কারণে আমাদের সেই ছোটবেলার কবিতাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং পড়ার কারণে কিন্তু আজও মনে আছে আজও আমরা ওগুলো পালন করার চেষ্টা করি এবং আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের আমরা ওই কবিতাগুলোই পড়ানোর চেষ্টা করি বলি সব সময় যেমন হেলাল হাফিজের একটা স্বাধীনতার পরে যখন উনি প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করলেন ঠিক ওনার ওই রকম আর এক মানে কি হলো জনপ্রিয়তা তৈরি হলো তো আসলে কবিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব জায়গায় সাথে মিশে আছে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সেটা আমাদের এবং বাঙালির জীবনে বাঙালির জীবনে ডেফিনেটলি কবিতার কথা যেহেতু বারবার চলে আসছে এবং আজকে কবিতা নিয়ে যেহেতু আমাদের আরেকটা জিনিস আমি হয়তো ভুলে যাবো এই জন্য আর কি বলি আমি যাই না আপনার স্কুলে স্কুলে হচ্ছে যে মানে প্যারেড করতেন কখনো মানে আমার ফার্স্ট আমি ড্রামস শিখি হচ্ছে যে চল চল দিয়ে ওইটার যে চল উদ্যোগ অগ্নে বাঁধে মাধ্যম ওইটা দিয়েই হচ্ছে যে আমরা ড্রামস থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেপ ইন ইউর লাইফ পড়ার জন্য এবং এই বিমূর্ত কবিতা নিয়ে আরো কিছু আমরা শুনবো অতিথি আপনার কাছ থেকে কিন্তু প্রথমে আপনার কাছ থেকে কবিতাটা আমরা শুনে নেই কবিতাটার নাম হচ্ছে যেতে যেতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তারপর যেতে 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 এক নদীর সঙ্গে দেখা পায় তার ঘুঙুর বাঁধা পরনে উড়ু উড়ু ঢেউয়ের নদী নীল ঘাগরা সে নদীর দুটিকে দুটো মুখ আছে এক মুখে সে আমাকে আসছি বলে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য মুখে ছুটতে ছুটতে চলে গেল আর যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল আমি অমনি করে আসি আর অমনি করে যাই বুঝিয়ে দিল আমি থেকেও নেই না থেকেও আছি আমার কাঁধের উপর হাত রাখলো সময় তারপর কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল 
দেখলে কাণ্ডটা দেখলে আমি কিন্তু কখনো তোমাকে ছেড়ে থাকি না তার কথা শুনে হাতের মুঠোটা খুললাম কাল রাত্রে বাসি ফুলগুলো সত্যি সুখে কাট হয়ে আসছে ধন্যবাদ বাদুল ভাই ভালো লাগলো এই বিমূর্ত কবিতাটা নিয়ে আমরা যখন আপনি বলছিলেন যে একটু বিমূর্ত কবিতা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো বিমূর্ত বিষয়টা আমার কাছে এরকমই মনে হয় যে সব কিছু আছে আবার ঠিক আকার নেই যেমন ছবি আঁকার মতন বিমূর্ত ছবিগুলো যখন আঁকে আপনি যা দেখছেন যা বুঝছেন যা ফিল করছেন সব কিছু একটু 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 সব রকম দর্শন এক্সাক্টলি ওরকম বিমূর্ত বলছি এত এই গানটা না শুনলে অপূর্ণ রয়ে যাবে
বিমূত্র এই রাত্রি আমার শ্রোতা বন্ধুরা শুনছিলেন গানটি ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত ছবি সীমানা পেরিয়ে গানটি শিল্পী ছিলেন আবিদা সুলতান হ্যাঁ 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 শ্রোতা বন্ধুরা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলেট একশো তিন দশমিক একে শুনছেন লাইভ এবং আমরা প্রতি বুধবার রাত সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা এই সময়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি আমরা প্রচার করে থাকি আচ্ছা আপু আপনার এই গান নিয়ে মনে অনেক ভালো স্মৃতি আছে আপনি একটু আগে বলতেছি সেটা খুব ছোটবেলায় এই ছবিটা দেখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেটা অন্য একদিন বলবো আজকে যেহেতু কবিতার কথাই বলছি কবিতাই বলি সত্যি কথাই হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া গানটা শুনলে আমার কত কবিতার কথা মনে পড়া যায় একটা হঠাৎ করে আজকে একটা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আসাদ চৌধুরীর বারবারা বিদলার কি লেখা একটা একটা চিঠি আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি বারবারা ভিয়েতনামের উপর তোমার অনুভূতির তর্জমা আমি পড়েছি তোমার হৃদয়ের সুবাতাস আমার গিলে করা পাঞ্জাবিকে মিছিলে নামিয়েছিল প্রাচ্যের নির্যাতিত মানুষগুলোর জন্য অসীম দরদ ছিল সে লেখায় আমি তোমার ওই একটি লেখাই পড়েছি আশীর্বাদ করেছিলাম তোমার শোয়ার সোনার দোয়াত কলম হোক আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে বারবারা তুমি এখন কেমন আছো নিশ্চয়ই তুমি ডেট করতে শিখে গেছো গাউনের রং আর হ্যাট নিয়ে কি চায়ের টেবিলে মার সঙ্গে ঝগড়া হয় অনুভ্যস্ত ব্রেশিয়ারের নিচে তোমার হৃদয়কে কি চিরদিন ঢেকে দিলে আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে বারবারা তোমাদের কাগজে নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খার ছবি ছাপা হয় বিবেকের বোতামগুলো খুলে হৃদয় দিয়ে দেখো ওটা একটা জল্লাদের ছবি পনেরো লক্ষ নিরস্ত্র লোককে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে মানুষের কষ্টার্জিত সভ্যতাকে গলার টিপে হত্যা করেছে অদ্ভুত জাদুঘরকে দেখো এই বিংশ শতাব্দীকে সে কৌশলে টেনে হিচড়ে মধ্যযুগে নিয়ে যায় বাক্সের মতন সহজে ভাঙে গ্রন্থাগার উপাসনালয়ে ছাত্রাবাস মানুষের সাধ্য মতো ঘর বাড়ি সাত কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ফুলকে সে বুট জুতোয় থেতলে দেয় ছবিটা দেখেছ বারবারা কির্জার ধর্ষিতা সুফিয়া লরেনকে দেখে নিশ্চয়ই কেঁদেছিলে আমি কাঁদিনি শুধু খা খা করেছিল সোফিয়া লোরেনকে পাঠিয়ে দিও বাংলাদেশে তিরিশ হাজার রমনের নির্মম অভিজ্ঞতা শুনে তিনি শিউরে উঠবেন আপনার অভিব্যক্তিতে এবং আপনি যেভাবে অনুভূতিকে প্রকাশ করলেন উচ্চারণ দিয়ে যেটা বাচিক শিল্পীরা করেন আপনি একটু এই যে বাচিক আমি আসলে আসতাম বাচিক শিল্প সম্পর্কে একটু বলেন এখন আমরা প্রবাসী আসলে কবিতার তো ওইভাবে ক্লাস হয় না চর্চাটাও হয় না কারো যদি একটু কনফিউশন থাকে হয়তো একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনি একটু খুব সহজ ভাষায় বা খুব সহজ ভাবে যদি বলা যায় যে আমরা সাধারণত কবিতা পড়ি কবিতা পড়া বা কবিতা পাঠ করা এক রকম আর কবিতা আবৃত্তি কিন্তু আসলে আরেক রকম এখন দুটোর মূল পার্থক্য কি এখানে ব্যাকরণের কথা বললে অনেক বেশি জটিল না করে খুব সহজ ভাষায় একজন মানুষ যখন কবিতা পড়ার মাধ্যমে অনুভূতিটা প্রকাশ করেন শব্দের মাধ্যমে এবং সেটাকে যখন এক ধরনের উপস্থাপনার মতো করে যখন পাঠ করেন তখন সেটাই আসলে আবৃত্তি আচ্ছা মূল বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন কবিতা পড়ে যাই তখন সেটাকে হৃদয়ঙ্গম পড়া অথবা কবিতা পাঠ বা আবেগ অনুভূতিগুলোকে ওইভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি না যখনই আবৃত্তি হয় তখন কিন্তু সব শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে শব্দ শব্দটাকে আবেগ এবং অনুভূতি দিয়ে যখন প্রকাশ করা হয় তখনই আসলে সেটাকে বলা হচ্ছে যে আবৃত্তি আর বাচিক শিল্প কিন্তু বেসিক্যালি 
যারা আবৃত্তি করেন তাদেরকে মূলত বলা হয় বাচিক শিল্পী কিন্তু বাচিক শিল্পটা আরেকটু বেশি অর্থাৎ যেমন যেমন যারা আবৃত্তি করেন সব সময় লক্ষ্য করে দেখবেন সব সময় না হলো বেশিরভাগ সময় কবিতাটা তারা কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করেন মুখস্থ করে ফেলেন এবং সেই মুখস্থ কবিতাটাকে উনি দর্শকের সামনে শ্রোতাদের সামনে আবেগ অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন প্রত্যেকটা শব্দের যেখানে এখানে জোর দেয়া দরকার বা যেটা যেভাবে আবেগ মেশানো দরকার সবকিছু মিলিয়ে এই কাজটা এখন হয়তো আমরা অনেকেই কবিতা পড়ি কিন্তু আবৃত্তি কিন্তু খুব কঠিন একটা বিষয় যেমন আপনি সোফিয়া লরেন সোফিয়া লরেন এর কথা যখন বললেন আমি তো আসলে পড়েছি পড়ার চেষ্টা করছি কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে আবেগ এবং অনুভূতির খুব সুন্দর একটা সংমিশ্রণ সেখানে ছিল ধন্যবাদ অনেক বছর পরে কবিতা পড়ছি একটু উৎসাহিত বোধ করলাম যে একটু চেষ্টা করা উচিত थैंक यू আমার আমার কাছে কিন্তু খুব খুব চমৎকার লেগেছে শ্রোতা বিন্দু আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলেড সাউথ অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের অনুরণন শুনছেন একশো তিন দশমিক এক আমরা এবার কবিতাকে উপজীব্য করে একটা গান শুনে আসি যেটা প্রত্যেকেরই হৃদয় ছুঁয়ে যাবে এবং ভালো লাগার একটি বিষয়
কবিতার বই থেকে উঠে এলেন নির্মলেন দুগুণ আর বললেন শোন নিরা কথা রাখেনি নিরা কথা রাখেনি তুমিও যাবে চলে কিছু না বলে শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডেলেট শুনছেন বাংলাদেশের অনুরণন আমরা কবিতা নিয়ে কথা বলছি সোলস হচ্ছে আমাদের বেড়ে ওঠার সময় প্রথম ব্যান্ড 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 যার গান শুনে আমরা হঠাৎ করে একটা চেঞ্জ আসলো আমার ঠিক মনে নেই তবে আমার ঠিক বলেছেন তো এটা একটা অন্যরকম হঠাৎ করে তার অন্য আমরা সবসময় তো গম্ভীর গম্ভীর নবীনসঙ্গীত নজরুল গীতি পল্লী গীতি এরকম খুব জটিল জটিল জিনিস শুনতাম হঠাৎ করে সোলস এসে একটা খুব নাড়াচাড়া দিল এবং সোলস মানে কিন্তু একটা রিদম রিদম বিশেষ রিদম ঠিকই বলেছেন ওই রিদম আপনি বাংলাদেশের মানে মোস্ট অফ দা फेमस যারা ব্যান্ড শিল্পী এরা কিন্তু সবাই সোলস এর মাধ্যমে মানে একসময় সোলস এ কাজ করতে তারপরে আস্তে আস্তে করে নিজেরা নিজেদেরকে আসলে ওই জায়গা থেকে যে প্রসঙ্গে যে ছন্দ হ্যাঁ ছন্দ তাল আমার মনে আছে যে ছোটবেলায় আমরা কিন্তু তবলার সাথেও কবিতা পড়েছি আট মাত্রা ষোলো মাত্রায় এই যে ছন্দ ছন্দর কথা বললেই খুব সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা মনে পড়ে ছান্দসিক কবি হ্যাঁ ছান্দসিক কবি ঠিক বলেছেন তারপরে যেমন সুকুমার রায়ের একটা কবিতা আমার খুব মজা লাগতো যে ওইটা শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে গঙ্গারামকে পাত্র পেলে তার উপরেও মুখের গঠন অনেকটা ঠিক পাঁচার মতন মনে আছে গুণী মানুষের যা হয় আমি অতি সাধারণ তো এই যে ছন্দটা আবার ষোলো মাত্রের ছন্দেও যেমন ছিল নজরুলের একটা ছিল যে রুম ঝুম রুম ঝুম কে বাজায় জল ঝুম ঝুমি সচকিয়া জাগে ঘুমন্ত বনভূমি রুম ঝুম রুম ঝুম কে বাজায় তো এই যে বাবুরাম সাপুরে কোথা যাস বাপুরে এই যে সবকিছু এই ছন্দই একটা কবিতার প্রাণ তাই না যেমন ছন্দ ছাড়াও কবিতা হয়েছে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথিত প্রথম আধুনিক কবিতার একটা ধরন নিয়ে আসলেন অথবা বিমূর্ত কবিতা অনেক সময় দেখা যায় যে ছন্দ ওইভাবে নাই বা গদ্য কবিতা যেগুলোতে বলা হচ্ছে সেখানে হয়তো ওই রকম ভাবে ছন্দ নাই মানে আমরা যদি ছন্দর আলোচনা একটু যাই যে কবিতার ব্যাকরণ তো আসলে ছন্দ এখন সাধারণ সাধারণত তিন ধরনের ছন্দই খুব বেশি দেখা যায় বা এই ছন্দগুলোর মাধ্যমেই কবিরা কবিতা লিখে থাকেন বা লিখেছেন শুধু ছন্দ না মাত্রাও তো একটা বিষয় আছে হ্যাঁ ছন্দর ভেতর থেকে আবার ওইটা ছয় মাত্রা আট মাত্রা ষোলো মাত্রা এরকম কিছু বিষয় আছে আবার মাত্রা ছাড়া সনেট সনেট আছে চতুর্দশপতি কবিতা কিন্তু ছন্দের খুব সহজ কথায় আমরা যদি বলি যে সরবৃত্ত ছন্দ অক্ষর বৃত্ত বৃত্ত ছন্দ এবং মাত্রা বৃত্ত ছন্দ এই এই সাধারণত এই তিনটা ছন্দই মানে অসংখ্য কবিতা লেখা হয়েছে সনেট একটু ভিন্ন রকম বিষয় তো ছন্দ যখন আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী যারা তারা কিন্তু একটা কবিতা নির্মাণ আবৃত্তির জন্য কিন্তু নির্মাণ করেন সে তার মতো করে এবং সেখানে কিন্তু উনি দেখেন যে এই কবিতাটা কোন ছন্দে লেখা হয়েছে সেটাকে নিজেকে তৈরি করেন তালগুলোকে উনি ঠিক করেন কোন শব্দে কতটুকু জোর দিতে হবে এবং কিছু কিছু শব্দ একই শব্দ অর্থ কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকম দোতো না পায় 
এবং বাচিক শিল্পীরা ওই জায়গাটাতে মানে বাচিক শিল্পী বলতে আসলেই যারা শিল্পী তারা ওইটা পারেন আমাদের মতো অ্যামেচার কিন্তু ওই জায়গায় আসলে পৌঁছাতে পারবে আমরা ভালোবাসায় কবিতার প্রতি ভালোবাসা একটু ভালোবাসার অনুরণন সেটাই কিন্তু আমরা তো আসলে আমাদের অনেক হয়তো ছোটখাটো ভুল হচ্ছে বড় রকম ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেবেন এবং আমাদের ভালোবাসাটুকু প্রয়াসটুকু গ্রহণ করবেন শ্রোতা বন্ধুরা না আমার বিশ্বাস দর্শকরা আমাদেরকে যথেষ্ট ভালোবাসেন জাহিদ ভাই অনেক কথাই শুনলাম বাচিক শিল্প হেন শিল্প তেন শিল্প প্লিজ এবার কবিতা শুনব ঠিক একই রকম ভাবে আবৃত্তি আসলে আমার পক্ষে খুব কঠিন আমি যেটা করতে পারি একটু পড়তে পারি কবিতা পাঠ কবিতা আবৃত্তি না আমার খুব প্রিয় একটা কবিতা নবারুণ ভট্টাচার্যের এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায় তাকে আমি ঘৃণা করি যে ভাই এখনো নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে আমি তাকে ঘৃণা করি যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানি প্রকাশ্য পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না আমি তাকে ঘৃণা করি আট জন মৃতদেহ আমার চেতনার পথ জুড়ে পড়ে আছে আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাচ্ছি আট জোড়া খোলা চোখ আমাকে ঘুমের মধ্যে ডাকে আমি চিৎকার করে উঠি আমাকে তারা ডাকছে অবেলায় উদ্যানে সকল সময় আমি উন্মাদ হয়ে যাব আত্মহত্যা করব যা ইচ্ছা হয় তাই করব কবিতা এখনই লেখার সময় ইস্তেহারে দেয়ালে স্টেন্সিলে নিজের রক্ত অশ্রু হার দিয়ে কোলাজ পদ্ধতিতে এখনই কবিতা লেখা যায় তীব্রতম যন্ত্রণায় ছিন্ন ভিন্ন মুখে সন্ত্রাসের মুখোমুখি হেডলাইটের ঝলসানো আলো স্থির দৃষ্টি রেখে এখনই কবিতা ছুঁড়ে দেয়া যায় পয়েন্ট আটত্রিশ ও আরও যা যা আছে হত্যাকারীর কাছে সব অস্বীকার করে এখনই কবিতা পড়া যায় লকআপের পাথর হিম কক্ষে ময়না তদন্তের হ্যাজাক আলো কাঁপিয়ে দিয়ে হত্যাকারীর পরিচালিত বিচারালয়ে মিথ্যা অশিক্ষার বিদ্যায়তনে শোষণ ও ত্রাসের রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যে সামরিক অসামরিক কর্তৃপক্ষের বুকে কবিতার প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হোক বাংলাদেশের কবিরাও লোরকার মতো প্রস্তুত থাকুক হত্যার শ্বাসরোধের লাশ নিখোঁজ হওয়ার স্টেনগানের গুলিতে সেলাই হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকুক তবুও কবিতার গ্রামাঞ্চল দিয়ে কবিতা শহরকে ঘিরে ফেলবার একান্ত দরকার এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না এই রক্ত স্নাত কষাইখানা আমার দেশ না আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব বুকের মধ্যে টেনে নেব কুয়াশায় ভেজা কাশ বিকেল ও ভাসান সমস্ত শরীর ঘিরে জোনা কিনা পাহাড়ে পাহাড়ে জুম অগণিত হৃদয় শস্য রূপ কথা ফুল নাউড়ি নাদি প্রতিটি শহীদের নামে এক একটি তারকার নাম দেব ইচ্ছে মতো ডেকে নেব টলমলে হাওয়া রোদের ছায়ায় মাছের চোখের মতো দিঘি ভালোবাসা যার থেকে আলোকবর্ষ দূরে জন্মাবধি অচ্ছুত হয়ে আছি শ্রোতা বন্ধু আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা রিলেজ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের অনুরণন শুনছেন সেখানে কি রয়েছে শুধু তোমাকে একবার ছোট 
শ্রোতা বিদ্যু আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলাইট সাউথ অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশে অনুরণন শুনছেন ইবিআই একশো তিন দশমিক এক শুনছেন লাইভ দ্বিতীয়পা আমরা কবিতা শুনলাম গান শুনলাম আমরা নিজেরা একটুখানি কবিতা পড়ার চেষ্টা করলাম না আবৃত্তি করার চেষ্টা করলাম পাঠ করার চেষ্টা করলাম আচ্ছা আমাদের আসলে উচ্চারণ থেকে শুরু করে অনেক কিছুতে অনেক ভুল হয়ে যায় আমাদের তবু এটা স্বাধীনতার মাস আমাদের যা খুশি তাই করব না না স্বাধীনতার আসলে কবিতা হচ্ছে মানুষকে পরিমিতি বোধ শেখায় যে আমার এইটুকু কথার মধ্যে ওই যে এইটুকু মাত্রার মধ্যে এইটুকু ছন্দের মধ্যে আমি কি বলতে চাই সেটা গুছিয়ে বলা এই যে পরিমিতি বোধ এটা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই খুব জরুরি কবিতা আমাদেরকে শিখা আসলে আমরা কতটুকু স্বাধীন হব কতটুকু কথা বলবো আজকে তো আসলে এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে আমাদের স্বাধীনতাটা কতটুকু হওয়া উচিত বা স্বাধীনতাটাকে আমরা কিভাবে দেখব সেটা নিয়ে কিন্তু আজকে অনেক রকম দ্বন্দ্ব হচ্ছে হ্যাঁ যে স্বাধীনতাটা যে অন্যের যে বেসিক জিনিসগুলো সেগুলোকে আটকানো যাবে না যাই হোক আমরা স্বাধীনতার কথা ভেবে আজকে স্বাধীনতার কবিতা পড়ছি বাংলা ভাষাকে নিয়ে ভালোবাসছি বাংলা ভাষা নিয়ে কথা বলছি তো হয়তো ভালো লাগবে সঙ্গে থাকুন আর চিড়িয়াখানা ছোটবেলা যখন চিড়িয়াখানা যেতাম ওখানে তো দেখতাম হচ্ছে বানরের খাঁচার সামনে না খোঁচা দিবেন না সেরকম কথা কিন্তু যদি আরেকটা কবিতা বের হয় তাহলে তো খারাপ কিছু না আপা আপনার সেই তরুণ বয়সে তরুণী যখন আপনি ছিলেন আমরা বিশ্বাস করি সেই সময়ে ছেলে মেয়েরা যতটুকু কবিতা পড়তো এবং কবিতা পড়ার মাধ্যমে প্রেমে পড়তো নাকি প্রেমে পড়ার পর কবিতা পড়া শুরু করত সেই জায়গাটাতে একটু যদি আমাদেরকে বলতেন খুলে বলতেন আসলে ঘটনাটা কি আমাকেই কেন আক্রমণ করা হচ্ছে কবিতা আসলে এমন ভাবে আমার যে চারপাশের যে মানুষগুলো ছিল আমার বন্ধু বান্ধব পরিবার বলেন পাড়ার মানুষগুলো কবিতা আসলে প্রেম বোধ হওয়ার আগেও ছিল পরেও ছিল প্রেমের মধ্যেও ছিল তো ওই সময় কিছু কবিতা খুব লোকালি অনেক ইয়ে ছিল একটা একটা কবিতা মনে পড়ছে যে বুকের কাছে আর বিঘেটাক জমিন আছে চাষ করলেই দুঃখ ফলে চোখের ভেতর একটা শুকনো নদী আছে আচ্ছা একটা জলের রেখা আছে হৃদয় জুড়ে শুয়ে আছে একটা হৃদয় তুমি কাছে নেই আমার মন ভালো নেই আমি শুনাই নাই একবার বাসার পিছনে পাওয়া গেল আচ্ছা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন একটু একটু প্রেমিক প্রেমিক হয়ে ওঠার যখন চেষ্টা করলাম তখন কিন্তু এরকম ছোট ছোট থাকতো এবং খুব লেখার চেষ্টা করতাম কবি হওয়ার একটা আপ্রাণ চেষ্টা মির্জা গালিব ছিল তখন খৈয়াম হ্যাঁ মির্জা গালিবের ছোট ছোট অনেক সুন্দর পঙ্ক্তি পঙ্ক্তি ছিল আমরা যেমন অনুবাদও খুব পড়তাম তখন অনুবাদ বিভিন্ন দেশের মানে আমাদেরকে যারা শিক্ষক ছিলেন বা সাংগঠনিক যারা ছিলেন ছেলে মেয়েদের যারা ভালো চিন্তা করতেন যে একটু বোধ শক্তি হওয়া উচিত তো ওনারা যেমন রাশিয়ান সাহিত্য পড়তাম আমরা খুব আমাদেরকে পড়ানো হতো বা বইগুলো খুব মজার ছিল শিশু সাহিত্যগুলো তারপরে তার সাথে তো এই অনুবাদগুলো আসতো এই আর কি হঠাৎ করে মনে পড়লো আপা আপনি যেহেতু বললেন আপনার হঠাৎ করে মনে পড়লো আমারও 
ছোট্ট একটা কবিতা হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল আর কি বাদল ভাই এটা কিন্তু আবার জেন্ডার সেনসিটিভিটি বা ওই দিকে কিন্তু নেয়ার কিছু নাই একজনের লেখা আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি সেটা হচ্ছে সাজু খন্দকারের লেখা রমনি রমনি তোরা বুঝি অমনি ইচ্ছে হলেই বুকে টানিস আবার কখন চলে যাবি তোরাই জানিস রমনি তোরা বুঝি অমনি আবার রমনিরা কি এমন কিনা সেটা আগে বলেন বউকে বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং বাড়ির বেলুন ছাটা ঠিক আছে কিনা সেটাও বুঝতে হবে এরপরে বাংলা ছাড়ো এই যে ধ্বনিগুলো উঠত সেখান থেকে কিন্তু একটা দারুণ কবিতা আছে আর সেকেন্দার আবু জাফুরের একটু শুনলে ভালো হতো বাদুর ভাইকে একটু চাচ্ছি বাদুর ভাই একটু পড়ে শোনান না প্লিজ আমি তাহলে বাংলা ছাড়ো শিকাতার আবু জাফরের এই কবিতাটা আবৃত্তি আবৃত্তি ঠিক না ওই যে যেটা বলে পাঠ করে আপনি আবৃত্তি করেন আমরা কিছুটা পড়েন আমরা শুনি রক্ত চোখের আগুন মেখে ঝলসে যাওয়া আমার বছরগুলো আজকে যখন হাতের মুঠোর কণ্ঠনালীর খুন পিয়াসি ছুরি কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে কেউটে সাপের ঝাঁপি আমার হাতেই নিলাম আমার নির্ভরতার ছাবি তুমি আমার আকাশ থেকে সরাও তোমার ছায়া তুমি বাংলা ছাড়ো অনেক মাপের অনেক জুতোর দামে তোমার হাতে দিয়েছি ফুল হৃদয় সুরভিত সে ফুল খুঁজে পায়নি তোমার চিত্তরসের ছোঁয়া পেয়েছে শুধু কঠিন জুতোর তলা আজকে যখন তাদের স্মৃতি অসম্মানের বিষে তিক্ত প্রাণের সাপদ নখের জ্বালা কাজ কি চোখের প্রসন্নতা লুকিয়ে রেখে প্রেতের অট্ট হাসি আমার কাঁধে নিলাম তুলে আমার যত বোঝা তুমি আমার বাতাস থেকে মুছো তোমার ধুলো তুমি বাংলা ছাড়ো একাগ্রতার স্বপ্ন বিনিময়ে মেঘ চেয়েছি ভিজিয়ে নিতে যখন পোড়া মাটি বারে বারেই তোমার খরা আমার খেতে বসিয়ে গেছে ঘটি আমার প্রীতি আর তোমার প্রতারণা যোগ বিয়োগে মিলিয়ে নিলে তোমার লাভের জটিল অঙ্কগুলো আমার কেবল হাড় জুড়ালো হতাশ্বাসের ধুলো আজকে যখন খুঁড়তে গিয়ে নিজের কার কবরখানা আপন খুলির খোদাল কোদাল দেখি সর্বনাশা বজ্র দিয়ে ঘরা কাজ কি দিধার বিষণ্নতার বন্ধি রেখে ঘৃণার আগ্নিগিরি আমার বুকেই ফিরিয়ে নেব ক্ষিপ্ত বাজের ধাবা তুমি আমার জল স্থলের মাদুর থেকে নামো তুমি বাংলা ছাড়ো অনেক ধন্যবাদ তুমি বাংলা ছাড়ো বাদুল ভাই বাংলা ছাড়ো কবিতাটা যখনই শুনি বা যখনই পড়ি তখন কিন্তু ভেতরে এক ধরনের একটা বিদ্রোহ অনুভব করি এবং আমাদের সমাজে নানান ধরনের অনাচার অবিচার বা অনিয়ম যখন দেখি তখন কিন্তু ভেতরে এক ধরনের উত্তাপ তৈরি হয় এবং কবিতাটা যখন যখনই শুনি তখন কিন্তু সেই উত্তাপটা অনেক বেশি ভেতরে আমি ভিতরে এখনো কাঁপতেছি আমি এই কবিতাটা যতবার পড়ি যখনই পড়ি হয়তো আমি প্রপারলি কখনোই পড়ি নাই বা পড়তে পারি না বা যতখানি পড়ি আমার যেটা বললাম কবিতা আসলে ফিলটা মানে ভিতরে মানে অন্যরকম একটা ইয়ে রক্ত পুরো তৈরি হয় হ্যাঁ একদম পুরো মানে এখানে হচ্ছে যে বিদ্রোহ আছে এখানে কষ্ট আছে এখানে হতাশা আছে এখানে ভালোবাসাও আছে ডেফিনেটলি শ্রোতা বিন্দু আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলেট একশো তিন দশমিক এক শুনছেন লাইভ খুব জনপ্রিয় এবং পছন্দের একটি কবিতা আমরা এবার শুনবো আপনারা সবাই জানে আসাদুজ্জামানের কণ্ঠে যে নুরুল দিনের সারা জীবন সময় খুব কম আমরা কবিতাটা শুনতে শুনতে তাহলে কি একবারে বিদায় নিবো নাকি আমরা একটু শুনি নীলক্ষ আকাশ নীল হাজার হাজার তারা ওই নীলে অগণিত আর নিচে গ্রাম গঞ্জ হাট জনপদ লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্নাতার ঢালিতেছে চাঁদ পূর্ণিমার নষ্ট ক্ষেত নষ্ট মাঠ নদী নষ্ট বীজ নষ্ট বড় নষ্ট যখন সংসার তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নীলক্ষার নীলে তীব্র শীষ দিয়ে এত বড় চাঁদ 
অতি অকস্মাত স্তব্ধতার দেহ ছেড়ে কোন ধ্বনি কোন শব্দ কিসের প্রপাত গোল হয়ে আসুন সকলে ঘন হয়ে আসুন সকলে আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরজায় এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় কাল ঘুম যখন বাংলায় তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নুরল দিন দেখা দেয় মরা আঙিনায় নুরল দিনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল রংপুরে নুরল দিন একদিন ডাক দিয়েছিল এগারোশো উননব্বই সনে আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন শকুন নেমে আসে সোনার বাংলায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালের আল খেল্লায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার কণ্ঠ বাজে আপ্ত করে নিয়ে যায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায় ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আসুন আসুন তবে আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে যখন স্মৃতির দুধ জোস্নার সাথে ঝরে পড়ে তখন কে থাকে ঘুমে কে থাকে ভেতরে কে একা নিঃসঙ্গ বসে অস্ত্রপাত করে সমস্ত নদীর অস্ত্র অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে নুরল দিনের কথাও যেন সারা দেশে পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায় অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার আসায় যে আবার নুরল দিন একদিন আসিবে বাংলায় আবার নুরল দিন একদিন কাল পূর্ণিমায় দিবে ডাক জাগো বাহে কণ্ঠে সবাই নুরল দিনের কথা আসলে সত্যি সত্যি মনে পড়ে যায় আমরা আসলে একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আজকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য বাদল ভাই এবং তিথি আপাকে অনেক 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ যে আপনি উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা হয়তো যতটাই করতে পারি হয়তো খুব একটা ভালো হয়নি কিন্তু এই উদ্যোগটাকে সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রোতা বিন্দু শুনছিলেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলেট কথা কবিতা আর গানে গানে আমাদের সময় শেষ কবিতা নদীর মতো গতিশীল কবিতায় রয়েছে প্রাণ আর উচ্ছ্বাস আপনাদের জীবন হয়ে উঠে কবিতার মতো আমরা একটা গান শুনতে শুনতে আজকে বিদায় নিব সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি শুভরাত্রি